putting their hand on their head, chanting mantras, informing the body that the aids which affecting them and the heart problem that they are facing, plus the, the pain of the cancer, it should be cured. The pranayama, the meditation, every bit of the thing that is applying in their life by the very is in the top of Hare Krishna, to occupy the chair. He is the man behind who is pushing to do this. And he will be always with us for pursuing the whole program. Now it's my pleasure to invite KJ Krishna to his daughter. Please. He graduated in economic honors, did a law and studied his international law under Dr. Jesse Supreme Court for the first seven years. He also practiced as an associate of King and Patrick Solicitors for the next seven years. He was a member of the Intax Appellate Tribunal for 20 years and served in different parts of the country. He was appointed judge of the Madras High Court in 1994 and was transferred to Andhra Pradesh High Court the same year. And he retired from the Andhra Pradesh uh, High Court in May 1998. A keen enthusiast, uh, he's been uh, following and participating in many seminars and academic discussions. He'll be our chief guest for uh, today. Okay, next, it's my pleasure to introduce to you Dr. Rengo Balikishan. And I, I believe it's a very easy task. His name is an introduction. Uh, I don't need to say much about it. And uh, I'll just read. I am grateful for the opportunity given to me to chair this session and address this distinguished assemblage. The Indian Vedic law is a great asset inherited by our society. It is not merely a religion, Mahatma, but highly developed the science of all sciences. Duty, teaching the art of successful, mundane and extra mundane life. Unlike modern science and technology, which restricts its field of inquiry to absolutely life alone, here then its great advantage and very lies. In our present times, there is a popular belief that technology developed society and our ancient spiritual lore are mutually exclusive and cannot be practiced together. There is an erroneous perception of facts. Truly speaking, the modern science and technology equips us to make a deep inquiry in the field of ancient spiritual wisdom and heights of glory reached by the Vedic seeds. Hence, I appeal to the intellectual luminaries to propagate the relevance of Vedic lore to modern science and technology and its advantages. Not like that, that's a good part. 
I don't know by the way, I know the usual about the topics that you have came about. So I have come here almost like a, not like a chief guest, but like a chief student. That's what I will say. And actually you know nowadays, and quite from the early days, we believe that it is very fortunate that we are born in India. We can't really answer the question. We, we get the questions, we listen to the questions, and then sometimes we get tricked. And then slowly we lose faith also in what we used to believe. And we don't know the real answers. So we are not able to feel after the past 60 years that we really get now I stopped reading. Then I changed out to another paper which has come new to you. Uh, so this sort of thing is going on. Some sort of self-flagellation is going on. So I don't feel that uh, this kind of self-flagellation would be good at it. And in fact, he went through all this kind of austerity, then abandoned all that and said that all that is of no use. It doesn't feel right. So because this is the place which blessed me, particularly Hyderabad, to complete my PhD in biochemistry in 600 and IICD. And this taking a very bit of the Telugu word directly links with Sanskrit. So much purified, beautiful. With the real Sruti, they talk in Telugu. Aliyah is also talk, but not in Sruti. But the deep depth of every letter comes when you go to Godavari district. That you can see. So already I have spent two minutes. Now I have about 28 minutes in to touch four areas. Three, Indian customs and rituals. And four, Indian scientific heritage. All the four branches contain portion of knowledge, Ananta, infinity now. When we say literature, Vedas come first. Many people say Abhavarishaya, Anadi, and so on. It has to be Kachame, Tishrashtame, Panjajame, Saptajame, Anabajame, Kadejajame, Trayodejajame, Panjadejajame. But none of them know that it is the first arithmetic progression written in the world. Egam, go to Agastya, Prasavastya, Vijastya, to infinity. But all the Brahmin who chant this daily, including the Vedas, have to be looked into. The Vedas carrying 3,97,556 letters is to be explained what really Veda meant by ancient Indians when probably we have written looking into fact, looking into truth and looking into the essence one word of Sanskrit looking into the Satya Satya means truth. You have to look Brahmanas, Aranyadas, Upanishad, the shining of the gold, the glittering of the gold that you can see when you look from outside. That is the shining of the cover. Not exactly what is inside. Now suppose if you have to look inside this one, Hirat Mayena, Bhagavad Gita is creating tremors in world of, you know, that was a beautiful message. He used to say that the modern and Arjuna, all mirror image, mirror image we can see. So if the one human being, Vasishta, advising Avatara Sri Rama, in the other, Avatara Sri Krishna, advising human being, Arjuna. Like this, when you analyze the literature, you will see that just like a maximum movement. So when that is touched with the earth, your electricity will be going through, your hand and everything will be taking place. Every bit of achara has got pure science in that. Because some are so that we will discuss. So when we look into literature, when we look into spirituality, when we look into acharas, we can see lot many informations adoptable and adoptable.
should be learned and taught all good things. The fourth one is scientific heritage of India. Close your eyes. Think the 17 caves built in the world of India. But you should also know who was Pythagoras. Pythagoras was an oil extracting mill owner. His first theorem is, which he came to Kashmir and studied, Durga Chandra Srasya, Chanayara, Juho, Parsho Mani, Diriyat Mani, Jabra, Khrusha, he also might have learned it. He has not given any proof. Only Bhautayana has given the proof. 540 BC is the period of Pythagoras. 850 BC is the period of Bhautayana. Before that also, this theorem was existing, it is told, because in the book form, we can see 850 Bhautayana has written. So scientific heritage, theoretical and applied, health-based heritage, nutrition-based heritage, mathematical heritage. Similarly, astronomer, we go for lectures, we take care of both sides. We never know about anything. We always think, our workers always thinking one thing, many of we people are not thinking. We always thinking that day during when our body is kept on the fire. I always think that day. Because before that we have to come. So take out of an energy, whatever good thing you do, probably it cannot sustain in you because your prana cannot be increased, your aura cannot be increased, somebody takes it down. That doesn't work. We learned together the measuring of aura of the earth, measuring of the bad lights on the earth together nearly. And Professor Langara is also here who is an energy man who works with energy. And we want to hear you in Hyderabad for a lecture. He said, a lecture? No. That was on entry design. I was talking to him first. He said, a lecture is not possible. Many lectures are possible. And I think I felt that the many lectures. And when I sent him the first Irata lecture, it was full bogus. There was not a single venue available for me to say that you can talk. Because unless these 18 lectures were guaranteed by him that he can talk, <laughs> if I talk to 18 venues and go back to him, he says, no, I cannot talk in 18 venues, I will be too. Okay? So I made bogus venues 18, sent him a chat, telling that these are all the topics you have to talk, which are all manipulated by me. He I am honored by this opportunity of thanking you all, our sincere gratitude to our Justice Team Chagrajan for accepting and inaugurating today's four days, 18 lectures sessions. Dr. and Global Action need to be uploaded and shown our appreciation at the next four days. <coughs> Today's lecture was a brief and the seal of Indian Institute of Scientific Heritage in our seedling activity. Seedling is thankful to all the people. I am very, very happy to come here and participate in this beautiful proceedings. I am sure and I am aware it is not one man or one organization that is working all over the country to uphold the way. So, far we let us not take a word of that fact. We are, we are guilty of that fact. That is, it is not late now, Dr. Gopal Kishan, and once again I am very, very happy we will draw inspiration from you and then continue this, uh, I think, mission in a, a such a chill. I have been telling in a couple of meetings that 21st century belongs to India. And you will be surprised to know, a few days back, we had a lecture in the Defense Mechanical Research Laboratory by one of our speakers, Dr. Prabhu, who is a metal mechanic engineer, who practically prepared a liquid for the Agni Summer, which, when sprayed on a piece of paper, it cannot take fire. When it's sprayed on cancer and women's university, Currently, my interest is in uh, translating some of the epics into English and putting it on the internet, or transcreating it to suit the present day generation. That apart, and having gone through a scientific career for nearly 35 years, 
I have all the value and importance by public or government, not the percentage of knowledge that we have got. I mean, do we or are we wanting to think from our own uh, past? Till today, if we survive, we are more mentally strong even today in spite of all the problems. And I think this is because of our strength that comes from this, where does the be? Uh, scriptures, nobody can take away this strength. <laughs> Thank you. 
ഇന്ന് ആർക്കും എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചത് പോലും മനസ്സിലാക്കി അവന് ഏറ്റുമാനൂർ അമ്പലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാജനങ്ങളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനിക്ക് ഇതിലത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അത് ഏറ്റുമാനൂർ അമ്പലത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമാകും എവിടെയോ ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ റഫറൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആ കാലത്താണ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ആണെന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അങ്ങനെ ഏറ്റുമാനൂർ അമ്പലത്തിൽ ആ കൊല്ലം പ്രസംഗിച്ച അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ ഗോപാലൻ സാറെ പേര് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് സി എസ് ഐ ആറിൽ സഞ്ചരിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലായി അന്ന് ഐ ഐ എഫ് എസ് നമുക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് വെബ്സൈറ്റ് തപ്പി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഐ ഐ എഫ് എസ് ഡോട്ട് ഓ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നവംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഏകദേശം ഞാൻ തപ്പി നോക്കിയത് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ആ സമയത്താണ് ഏകദേശം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പ് ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും തപ്പി ചെയ്ത സമയത്ത് കുറെ ഐ ഐ എസ് എച്ച് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യൻ സൈറ്റ് ഹെറിറ്റേജ് കുറച്ച് കൂടി ആക്ട് വേൾഡ് നോക്കിയ സമയത്ത് കുറെ സൈറ്റുകൾ പിന്നെയും കണ്ടു അങ്ങനെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ബയോഡാറ്റയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ചെയ്യുന്ന വർക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി മറുഭാഗത്ത് കുറച്ച് വേദങ്ങളും മുഖരിക്കത്തുകളൊക്കെ തെറ്റാണെന്നും ഇതൊന്നും പുതിയ തലമുറക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലെന്നും ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എളുപ്പമായിട്ട് പറയാം തെറ്റാണെന്ന് പറയാം തെറ്റാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറയണമെന്ന് കരുതി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഓരോ കോൺട്രഡിക്ഷൻസും ഓരോ തെറ്റുകളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിയായി മാറുകയും ആദ്യം തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയത് അജ്ഞത കൊണ്ടാണെന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തെറ്റൊക്കെ ശരിയായി മാറുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അവരുമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപഴകാനുണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലത്താണ് ഈ ക്യാറ്റൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നുപെടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു റൈറ്റ് ഭാരതിന്റെ ചിന്താധാരകളുടെ ആധുനിക ലോക കാഴ്ചകള് എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടത്തെ പ്രഭാഷണ വിഷയം കൊടുത്തത് വളരെ ആക്റ്റാണെന്ന് തോന്നി കാരണം ഇന്ന് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അറിവുകളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന അറിവുകളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അതിനകത്ത് നന്മ നിറഞ്ഞത് എത്രയുണ്ട് എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം ആധുനിക ലോകം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം അവരവന് യുദ്ധം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മറുപടി കൊടുത്താൽ ഓരോ വിഭാഗം ജനങ്ങളും അതിനെ എതിർക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് പ്രത്യേക പോയിന്റുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിവരണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സ്ഥിതി ആർക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ധൈര്യ കുറവുള്ളവന് സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ആരാ ഈ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഫീൽഡിന് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള കുറെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് മുമ്പോട്ട് വരണം അവര് എൽ ഡി എഫ് ആയാലും വിരോധം ഇല്ല യു ഡി എഫ് ആയാലും വിരോധം ഇല്ല എം ഡി എഫ് ആയാലും വിരോധം ഇല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ 
അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും വേണം അതുപോലെ അവര് ഹിന്ദു ആയാലും വിനോദമില്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ഒരു വിനോദമില്ല പക്ഷെ അവര് ജനിച്ചു വളർന്ന ഈ രാഷ്ട്രം കാലി ബംഗാളിലും മെഹർഗറിലും ഭഗവാൻ പുരയിലും ചിഞ്ചു ദാരോവിലും നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആർക്കിയോളജി കാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസം ശ്രാവണ പൗർണമിയിലെ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽക്ക് ഒരു വർഷക്കാലം കാത്തിരുന്നു ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചത്തുപോവോ അല്ല ജീവിക്കുമോ എന്നറിയാൻ സാമാന്യമായ അസാധാരണമായ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടി അടുത്ത വർഷം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അത് അകത്ത് നിന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിച്ചാൽ അല്ലാതെ പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ റിസൾട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമല്ല ഈശ്വരേച്ഛ എന്ന് പറയാം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ രണ്ടര ലക്ഷം കോപ്പികൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഭാരതമെമ്പാടുമല്ല ലോകമെമ്പാടും എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വിഷയങ്ങളിലെ കാസറ്റുകളും ഒരു മില്യൺ റൗണ്ടുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം കാസറ്റുകൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാസറ്റുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കാരണം ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈറ്റില കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ജപ്പാനിലെ കമ്മീഷണറും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കമ്മീഷണറും മസ്കറ്റിലെ രാജപ്രതിനിധിയും തായ്ലാൻഡിലെ രാജദൂതനും നേപ്പാളിലെ രാജവംശക്കാർ മുഴുവനും അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള ജനങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആ ഭാഷയിൽ പരിജ്ഞാന സങ്കല്പത്തോടു കൂടിയും ആചാര വിചാരങ്ങളോടു കൂടിയും ഗ്രന്ഥ സമാഹാരങ്ങളോടു കൂടിയും ചിന്താധാരകളോടു കൂടിയും ഈ നാട് നിന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോപി അണ്ണൻ യു എൻ ഒയുടെ സെക്രട്ടറി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതി മാതാ അമൃതാനന്ദമയ്യെ യു എൻ ഒയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കും യു എൻ ഒയിനകത്തേക്ക് പോകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എങ്കിലും വേണം തൂക്കുകാരിക്ക് പോലും അതിന് കാരണവും ഉണ്ട് കാരണം അവിടെയുള്ള എല്ലാ പേപ്പറും അന്താരാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകളാണ് ആ പേപ്പറുകൾ ഏതെങ്കിലും കാറ്റത്ത് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളും വേണ്ട പറഞ്ഞുപോയില്ല അങ്ങനെ പറന്നു പോയ ഒരു പേപ്പർ എങ്ങാനും ചൂലിന്റെ തുറപ്പേടക്ക് പെട്ടാൽ അത് അടിച്ചു വാരുന്നവർ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് കളയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടേബിളിൽ എടുത്തു വെക്കേണ്ട കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൂക്കുകാരിക്ക് പോലും മിനിമം പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത പലതിനെ കുറിച്ചും അമേരിക്കൻസ് ബോധേടാണ് അതേ സമയത്ത് ആ യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റില് ഈ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഇരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി ഒരു സീനാണ് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പ്യൂണിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിടണം അപ്പൊ പ്യൂണ് പറഞ്ഞു ബാലകൃഷ്ണന്റെ പേര് നല്ലതല്ല ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പേരാണ് നല്ലത് എന്റെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പേര് അച്ഛൻ കൂടി ഇട്ടതല്ല പ്യൂണിന്റെ പേരാണ് എനിക്ക് അപ്പോ ആ പ്യൂണ പേരിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഒരുങ്ങി കൂടിയ ആ ഒരു സീനാണ് ടി വിയിലൂടെ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിലെ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടത് രവിശങ്കർ എനിക്ക് ഡിഡിറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് സി ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ പാർലമെന്റ് ഇരുപതനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിരുന്നു 
വെറുതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവരുടെയും എഴുതി മേടിച്ചിരുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാടിന്റെ ചിന്താധാരകൾ അതിന്റെ താത്വികവും പ്രായോഗികവുമായ ഈ നാല് വേദങ്ങള് അതില് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ശാഖകള് യജുർവേദത്തിന്റെ നൂറ്റിയെട്ട് ശാഖകള് സാമവേദത്തിന്റെ ആയിരത്തി ഒന്ന് ശാഖകൾ അഥർവേദത്തിന്റെ something further so that we don't make any temple for lord brahma but some people are making some temple for lord brahma lord brahma does not mind all these things he is not going it. if they are not making let them not make it is not bothered so we have decided ancient indians rishis have decided that he is the lord of creation of everything we need not create anything for him that is why they decided not to construct a temple but if somebody is very particular that they will be constructing a temple for brahma brahma does not bother about it in kerala and tamil nadu 68000 crore rupees are spent per year for converting hindus into christianity 48000 full time workers taking salary 120 rupees majority of the time day and night for converting hindus into christianity almost all the part of higher interest almost all the part of sea shore got converted into christianity by taking money right from 10000 rupees to 5 lakh rupees this much money is given for conversion on the one side the christian priests and missionaries declare that hindu dharma has got total superstition remove that throw it away come back to christian fold another branch of christian missionaries say that jesus christ name is given explanation is given in vedas in the 10th mandala of rigveda brothers and sisters in none of the vedic scholar knows coming from kalpatya from george janyan from perimbavur from kamar express automatically and inside the palace it will be clean and perfect this is what the civilization here in the capacity of indians similarly if you are going to hiravali and you can see variety of granite 
says, God put it so nicely. Maybe you are looking at that. Maybe you are directly looking into Buddha Bina. Maybe by the Tattvish. And Buddha Bina, you are 1,211. You can see Patka Granite Mala Sarah Sutta. Granite Mala. The thickness of the Gahara on this granite island is hardly 0.5 centimeter. And so many islands you can see in the granite plate, granite, Patka granite, copper plate, how they have this island, this garment in granite, what they have been the technology adopted for making holes, uniformly circular holes, in hardly 0.5 centimeter. And Mr. Ramishan saw my house too. And that there is nothing extraordinary. But only thing is, he will not complete his job of tenure. He will leave the job early. My aunt got away thinking that my job would be a stick, or maybe I will do some mistake with the bankers from the bank. I was okay. He said, maybe you can see me up to run the world. He is highly qualified, has got academic qualifications, is an MSc in pharmaceutical chemistry, MSc applied chemistry, MA industry in sociology, BJ in Sanskrit. A fellow of NCSPC, of the Department of Science and Technology, Government of India, International Fellowship of the Canadian International Development Agency, Government of Canada. He has received a number of awards, to mention a few. A philosopher, scientist writer, for scientific commentaries on Indian philosophy. Gargamendra Memorial Award, for the book, Bharati and Vishaladana. Raghavan Memorial Award, second time. For Sanskrit scientific talent, we even in Raju Veda, Arthra Shastra, as well as Jyoti Shastra, all of the rituals are there. For the final purpose, putting your body on the fire, burning it, is it the use? No. They will be fire on the Manushya Mubaya Namaya Sarandi. Somebody will say, what animal was living here? That animal has the shape of a human being. Tere bhubi bhaya bhunda. Manushya rupaya namrita. Manushya rupaya namrita. Meaning is real. And Manushya was living here with all the character of an animal. He was living here. Yesterday he died here. That was the use? No. So, we know that to do something, we can do it and not believe in the power spirit, but with touching heart, every bit of the day, every bit of the rest of the life, it will be rewarded for you. Every one vision and one ambition, while giving lecture like this, some giddiness should come and that should be the end of the news. That is my only wish, because this land deserves that much sacrifice, the holy land of our heart. I got no hatred with anybody. I love people. So many Muslims are coming for our science of living. So many Muslims are Indian Institute of Scientific Members, science members. But what is happening here, if you go through many places, including Maharauli, 27 temples are destroyed, put up in our structure. You feel sad. I feel sad. It feels sad.
भगवत पाठ केवल भगवत गीता They have evolved not just as texts. It is after the evolution of the human mind. A simple example is a person's body, a physical body, when the temperature has risen, he goes into a delirium. He speaks things which are unconnected. Similarly, when he is not conscious of the body, when he becomes other than his consciousness, when he grows into the consciousness, that upper Purusha area, all these rivers have come out. And to understand Purusha, was revealed. Even now, the same Vedas can be revealed by a person who go, grows to that stage. One aspect of what the Westerners are going to discover, the first question is, are the Westerners going to discover, can you say in two silence, all the Rishis have learned actually the real secrets of the whole universe. And uh, I want to share the uh, uh, experience which uh, I met in the last 10 days. And, uh, the book is written on the voice of own silence. It has started on 19th May, sorry, 19th March, and it has ended on 24th March, 1942. Just I want to share some of the things which have come about the 